ഹായ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ദിസ് ഈസ് അമീർ ഷാ ഫ്രം ഡി ടോക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എം പി എ സീറോ വൺ ഫോർ എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത എക്സാമിന് വരാൻ പോകുന്ന പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എം പി എ സീറോ ഡബിൾ വൺ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ വർഷം വന്ന എക്സാമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ ആളുകൾക്കും മാക്സിമം മാർക്ക് കിട്ടും എന്നൊരു സന്തോഷം കൂടി നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമാണ് എം പി എ സീറോ വൺ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എം എ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ സീറോ വൺ ഫോർ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നും ഞാനിവിടെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഉത്തരം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് കാരണം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കേൾവിക്കാരൻ മാത്രമാകും നിങ്ങളുടേതായ ഒരു എഫേർട്സ് നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാത്തതും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റുകയും അത് മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉത്തരം നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിയുകയും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല വശം സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യമത്തെ ആദ്യം പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എലുസിഡേറ്റ് ദി അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന വിഷയം പല ചാപ്റ്ററിലും നമുക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് ധാരാളം ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം പി എസ് സീറോ വണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇന്ന് വേണം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നോക്കിയെടുക്കാൻ സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എലുസിഡേറ്റ് ദി അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ സേഫ്റ്റി പോളിസീസ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ സേഫ്റ്റി പോളിസീസ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ബ്രിങ് ഔട്ട് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ബുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ മറിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതേ ബുക്കിൽ നിന്നും ഉത്തരം എഴുതിയെടുക്കണം സോ ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ഇതേ ടൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബുക്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഹെഡിങ്ങോട് കൂടി എഴുതി വെക്കുക മറ്റൊന്ന് എക്സാമിൻ ദ അപ്രോച്ചസ് ആൻഡ് എലമെൻസ് ഓഫ് ദി ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് എക്സാമിൻ ദി അപ്രോച്ചസ് ആൻഡ് എലമെൻസ് ഓഫ് ദി ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ ഞാൻ തരുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ ഒരേ ചോദ്യം തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലപ്പോഴും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സാമ്യം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം പക്ഷേ ചോദ്യം പല രൂപത്തിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്തു തരുന്നു എന്നർത്ഥം മറ്റൊന്നാണ് എലാബറേറ്റ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റെമ്യൂനറേഷൻ എംപ്ലോയി മാനേജ്മെൻറ്റ് അവരുടെ വേജസ് സാലറി അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അതെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റെമ്യൂനറേഷൻ പറയുന്നത് 
മറ്റൊന്ന് മെറിറ്റ് ക്യാൻ ബി അസർട്ടെയിൻ ത്രൂ സ്പെസിഫിക് മെത്തഡോളജി അതിനെക്കുറിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങളൊരു പത്തോ ഇരുപതോ വരി കണ്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും കാരണം ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും മിക്കവാറും ഇരുപത് മാർക്കിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി മാക്സിമം കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ബ്രിങ് ഔട്ട് ദി പർപ്പസ് ആൻഡ് ഔട്ട് കം ഓഫ് ജോബ് അനാലിസിസ് ബ്രിങ് ഔട്ട് ദി പർപ്പസ് ആൻഡ് ഔട്ട് കം ഓഫ് ജോബ് അനാലിസിസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ദി റിക്വയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് ദി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് ഇതെല്ലാം എച്ച് ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് ബ്രിങ് ഔട്ട് ദി സ്കോപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മീനിങ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ അണ്ടർലൈനിങ് ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് വെർഷൻസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ അതിൻ്റെ ഹാർഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് വെർഷൻസിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി എഴുതുക മറ്റൊന്നാണ് ഡിഫൈൻ സ്ട്രാറ്റജിക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇറ്റ്സ് വേരിയസ് അപ്രോച്ചസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഒബ്ടെയിൻ ഡാറ്റ ഫോർ ജോബ് അനാലിസിസ് എലാബറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയെന്നും അത് ഡാറ്റ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ജോബ് അനാലിസിസിനും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് വിശദമായി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ദ ഡിസ് ഡിസ്കസ് ദ മീനിങ് ആൻഡ് റെലവൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ദ മീനിങ് ആൻഡ് റെലവൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിൻ ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ദ വേരിയസ് അപ്രോച്ചസ് ടു ചേഞ്ച് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് എന്താണ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം വരി വരിയായി നിങ്ങൾ അതിന് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ദ വേരിയസ് അപ്രോച്ചസ് ടു ചേഞ്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഡിഫൈൻ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ഇറ്റ്സ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻസസ് എംപ്ലോയി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു വരുന്ന ഘടകമാണ് സ്ട്രെസ്സ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ജോബ് ഡിസൈൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ റെഫറൻസ് ടു ജോബ് എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ജോബ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് മറ്റൊന്ന് ഡിഫൈൻ കോമ്പൻസേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വേരിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റെമ്യൂനറേഷൻ നേരത്തെ ഈ റെമ്യൂനറേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണത് ഡിഫൈൻ കോമ്പൻസേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വേരിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റെമ്യൂനറേഷൻ ഇത് എംപ്ലോയി ഡാറ്റകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ ബെനിഫിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ എന്താണ് എന്നും അതുപോലെ റെമ്യൂനറേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന വേരിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നും നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഡിസ്കസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ് വേരിയസ് അപ്രോച്ചസ് ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആദ്യം നിങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധതരം രീതികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടി ക്യു എം ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രഡീഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടി ക്യു എം എന്താണെന്നും ട്രഡീഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നും വേർതിരിച്ച് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിൻ ദ മീനിങ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ അതായത് പെർഫോമൻസ് അപ
അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് അതിൻ്റേതായ അർത്ഥത്തിൽ നന്നായി വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക ദെൻ ഡിസ്കസ് ദ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന വിഷയത്തിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യതകളും മറ്റു ഇതര വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസെൻറ്റീവ് പ്ലാൻസ് നമുക്ക് സാലറിയെക്കുറിച്ചും വേജസിനെക്കുറിച്ചും എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് റെമ്യൂനറേഷനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസെൻറ്റീവ് പാക്കേജുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസെൻറ്റീവ് പ്ലാൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക മറ്റൊന്നാണ് റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ് ഇതിനെക്കുറിച്ചും അത്യാവശ്യം നന്നായി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എക്സാമിൻ ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട് ഓരോ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും സാധ്യതകളും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡിമെറിറ്റ്സും എന്താണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക വാട്ട് ഈസ് പ്രൊമോഷൻ ഡിസ്കസ് ദ എസൻഷ്യൽസ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ പ്രൊമോഷൻ എന്താണെന്നും അതുപോലെ അതിൻ്റെ വളരെ എസൻഷ്യലായ ഘടകങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സാമിൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ വേജസ് ആൻഡ് സാലറി അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതല്ല ഇനി സാലറി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം വ്യക്തമായി എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഓഫ് ദർ ജോബ് ആൻഡ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് പലതരം ട്രെയിനിങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന എന്താണ് എന്ന് രണ്ടും വിശദമായി എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ റെമ്യൂനറേഷനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു വേജസിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു സാലറിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് ഏതൊക്കെ തരമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി വിശദമായി എഴുതുക ആൻഡ് അനലൈസ് ദ ഡിഫറെൻ്റ് ലേബർ ലോസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് സോ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ലേബർ ലോ സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ലേബർ ലോസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നത് വ്യക്ത ഓരോന്നും വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ദെൻ ഡിസ്കസ് ദ പെനാൽറ്റീസ് ആൻഡ് കണ്ടക്ട് റൂൾസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻ സിവിൽ സർവീസ് ഈ എം പി എ സീറോ വൺ ഫോർ അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എം എ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് സിവിൽ എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിൽ വരുന്ന ചോദ്യമാണ് ഡിസ്കസ് ദ പെനാൽറ്റീസ് ആൻഡ് കണ്ടക്ട് റൂൾസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻ സിവിൽ സർവീസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡാറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ഇതേപോലെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല പക്ഷേ വരാം ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ദ ലേണിംഗ് ആൻഡ് നീഡ് ഫോർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആദ്യം ലേണിംഗ് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ നീഡ് ഫോർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ മറ്റൊരെന്നാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പീസ് എന്നാൽ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പീസിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വേണ്ട എല്ലാ ഡാറ്റകളും ലഭിക്കും മൈ ഫ്രണ്ട്സ് എം പി എ ഇലവന് നമ്മൾ നൽകിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എം പി എഫ് സീറോ വൺ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയിൽ വരാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും 
ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ എം പി എ സീറോ വൺ ഫോർ പഠിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവരോട് പ്രാക്ടിക്കലി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഡാറ്റ കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതും അതുമൂലം മാക്സിമം മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് കേട്ട എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ വീഡിയോ ശ്രവിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ആ വെൽക്കം അഗൈൻ വിത്ത് അനദർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്